به نام یاد خداوند شاگرده عزیز امید که همتان جور و سرمند و سرحال باشین روح الله کوچی هستم استاد بخش فیزیک شاگرده عزیز امروز اولین درستان که مربوط سنف نهم میشه و یکی از موضوعات خیلی عمده و اساسی فیزیک میباشد براتان در نظر گرفتیم تا تشریح کنیم انوان درستان از حرکت یک بودی شاگردای عزیز پیش از ای که ما براتان حرکت یک بودی رو تشریح کنم نیاز است که شما در قسمت کاینماتیکس معلومات حاصل کنید کاینماتیکس چی است یکی از مفاهیم عمده و اساسی میخانیک می باشه که از حرکت اجسام بدون در نظر داشت دلیل آن بحث میکنه مثالش مثلا یک جسم روی یک سطح در حرکت است ما فقط در قسمت کاینماتیکس سرعت جسم تعجیل موقعیت و تغییر موقعیت جسم مورد مطالعه قرار میدیم اما دلیل حرکت جسم مورد مطالعه قرار نمیگیره کینوماتیکس با بخش های حرکت یک بودی، دو بودی، سه بودی و حرکت دایروی تقسیم بندی شده حرکت یک بودی چیست؟ حرکت جسم روی یک خط مستقیم حرکت جسم روی یک خط مستقیم به نام حرکت یک بودی یاد میکنم مثلا یک موتر است روی یک سرک مستقیم در حرکت است این حرکت به نام حرکت یک بودی یاد میشه چرا؟ چون روی یک محور که محور اکس است حرکت میکنم و یا یک توپ است از یک ارتفاع به طرف زمین در حال حرکت است این حرکت هم به نام حرکت یک بودی یاد میکنم چون فقط روی محور وای در حرکت میباشم شاگردای عزیز بعضی از مفاهیم بسیار مهم و عمده مربوط کاینماتیکس است که او را قبل از اینکه شما سوالات مربوط کاینماتیکس حل کنین باید بدانین موضوع اول حرکت تعریف حرکت در فیزیک عبارت از تغییر موقعیت یک جسم نظر به زمان است یعنی هرگاه جسم نظر به زمان موقعیت خود تغییر میده پس جسم در حال حرکت می باشه موضوع بعدی سکون است سکون عبارت از موقعیت ثابت یک جسم نظر به زمان می باشه یعنی هرگاه جسم نظر به زمان موقعیت خود تغییر نده پس جسم در حالت سکون است موضوع بعدی موقعیت است موقعیت عبارت از جای مشخص یک جسم نظر به یک مبدا می باشد به طور مثال اگر ما بگوییم که ما در فاصله 20 متری مکتب افغان ترک قرار داریم پس مبدا در اینجا مکتب افغان ترک است فاصله عبارت از ساحه تی شده توسط یک جسم می باشد ساحه تی شده توسط یک جسم به نام فاصله یاد می کنم. و فاصله از جمله کمیت های اسکالری است از جمله کمیت های اسکالری است چرا که فقط مقدار داره فاصله واحدش چی است متر یا کیلومتر تغییر موقعیت کوتاهترین فاصله طی شده بین نقطه آغاز و انجام یک جسم متحرک تغییر موقعیت یاد میکنه پس کوتاهترین فاصله بین نقطه آغاز و انجام یک جسم متحرک به نام تغییر موقعیت یاد میشه متوجه باشین که تغییر موقعیت از جمله کمیت های وکتوری است از جمله کمیت های وکتوری است و به متر اندازه گیری میشه مثلا شما در این شکل میبینین یک جسم است که از این نقطه آغاز کرده و در این قسمت حرکت خدا به پایان رسانده فاصله ده کیلومتر تایی کده اما تغییر موقعیتش چقدر بوده یا تغییر مکانش به اندازه پنج کیلومتر بوده چرا که ما کوتاترین فاصله را در تغییر مکان در نظر میگیم موضوع بعدی کمیت های وکتوری و اسکالری است 
کمیت های اسکالری امو کمیت هایی را میگه که فقط دارای مقدار باشه فقط دارای مقدار باشه مثلا فاصله مثلا زمان اینا تمامش از جمله کمیت های اسکالری است کمیت های وکتوری کدام کمیت ها را میگه کمیت, ها را... کمیت هایی را گویند که دارای مقدار و جهت باشه مثلا مثال شما میتونیم بگوییم تغییر موقعیت قوه سرعت تمامش از جمله کمیت های وکتوری است خب دوست عزیز امید که درس امروزی تنفا میده باشین تشکر از توجیتون